에브리원 안녕하세요. 키즈 타임즈 아하의 전나리 선생입니다. 자 오늘 제목을 보니까 survive like a pig 이라고 되어 있어요. 자, 돼지처럼 살아남다. 이게 뭘까요? 자 여기 보니까 굉장히 어, 다정한 이렇게 부자일까요? 이렇게 아빠와 아이가 있고 어, pig이 있는데 어, they look very close and friendly, right? 한 가족 같은 느낌이 드는데 어떤 상황인지 한번 읽어보도록 하겠습니다. There was a big forest fire in Tennessee of the U.S. 자, 미국 테네시 주에서 엄청난 산불이 났다고 합니다. So forest fire니까 얼마나 크게 막 번졌겠습니까, 그죠? It swept through the woods and burned everything in its path. 자, 이 불길을 얘기하겠죠. 이 산불이 완전히 산을 갖다가 휩쓸었어요. 그래서 그 길에 있는, 그 경로에 있는 모든 거를 정말 literally burned everything, 다 태워버린 어마어마한 산불이었는데요. Including the home of the Holmes family. 자, 우리 아마 사진 속에 있는 그런 가족이, 그 가족이지 않을까 싶은데 이제 홈즈 일가가 있었던 그 집까지 포함해서 자, 이분들은 어떻게 됐을까요? They had to get out of their house. 아마 이제 그런 알람이 있었겠죠. 그래서 워닝이 있었을 것 같아요. 그래서 이 홈스 패밀리는 자기가 살던 집에서 이제 나와야 하는 거죠. 나왔어야만 했습니다. And had no time to get their pet, uh, pet pig Charles. 자 그런데 아마 급하게 대피를 했겠죠. Evacuation 이런 워닝이 났을 거고 대피를 하다 보니까 키우던 애완 돼지예요. Charles를 데리고 나가지를 못했어요. 그럴 시간은 못, 안 냈던 거죠. The family cried all night. Thinking that their beloved pet was dead. 음, 너무 안타까워. 여기까지 보면 참 it's very sad. 근데 이 가족들이 홈스 패밀리가 이제 어떻게 나왔는데, 어 우리가 그 돼지 찰스를 못 데리고 나왔다라는 생각에 밤새 울었대는 거죠. 아, 우리 정말 사랑하는 이 어, 강아지가 아니라 돼지가 죽었으면 어떡하지? 죽었을 거야 라고 생각하면서 밤새 울면서 이제 세간을 보내는데 But amazingly, right? 너무 놀랍게도 A neighbor found him alive the next day. 자, him이라는 거는 아마 Charles, 수컷인가 보죠. Charles를 갖다가 그 다음날 살아있는 어, 돌아다니는 이 픽을 발견한 거죠. Near the bottom of the home's driveway. 자, 이 홈즈 일가의 그, 어, 우리가 주차하는 앞에 그, 그 도로가 되겠죠? 그래서 그 주차 입구 그 도로에 길 들어가는 그 부근에 바닥에, 어, 근처에 이제 이 돼지가 있는 거를 살아있는 걸 발견한 거예요. He had survived by burying himself in mud. 와우. Wow. 자, 이 돼지가요, 살아남았어요. 불이 확 덮쳤는데, 어떻게 살아남았냐면, 진흙 속에다가 자신의 몸을 묻힌 거죠. 이렇게 묻은 거죠. 그래서 진흙 안에 이렇게 폭 들어가 있었기 때문에, 파이어가 이 돼지를 상하게 하지 못한, 해치지 못했던 그런 결과였던 것 같습니다. 그, 어, 불길이 지난 후에 발견했는데, 그 전에 이렇게 했었더라, 라고 해서 우리가 had survived 라는 시제를 썼다는 거 기억하시면 좋을 것 같습니다. 자, 관련된 문제를 한번 풀어볼까요? 네, 자, 미국의 테네스주에 큰 산불이 있었습니다. 바로 답이 나왔는데요. 자, there was a big forest fire 되겠습니다. 여기가 큰, 그리고 산불 이렇게 하면 은 그냥 forest fire 이어서 쓰시면 되겠고 Tennessee of the US 이렇게 쓰면 되겠죠? Number B. 그는 자신을 진흙에 묻었어요. 그래서 진흙으로 몸을 덮여가지고 생존을 할수 있었습니다. So he, 여기서 he는 uh, the pig, Charles 를 얘기하겠죠? Had survived. 자, 뭐뭐를 함으로써 라고 할때 by를 이용할 수 있어요. Burying himself in mud. Right? Bury라는 건 묻는 거니까. 그죠? 그 안에 푹 들어가서 살아남은 것이죠. 자, 그 다음에 우리 이제 빈칸 넣기 한번 해볼까요? 자, 여기다 보니까 어, 너무 한번 가보고 싶은 캐빈 같은 그런 곳인데 There is a small house in the forest. 이게 숲이죠. In the woods라고 할 수도 있겠고요. Number B. A truck is parked in a... 우리 아까 설명했던 그 단어 뭘까요? 그렇죠. Driveway가 되겠습니다. 우리가 보통 하우스가 있고 옆에 뭐 garage가 있으면 그 garage에 이렇게 입구에 차가 드나들 수 있게끔 통로, 그죠? 차가 다닐 수 있는 길을 갖다가 드라이브웨이라고 할수 있겠죠. 그래서 트럭 한 대가 그 드라이브웨이에 
어, 차도의 입구에 주차가 되어 있다 라고 하는 것이죠. 여러분이 한번 그림을 선생님이 설명한 그런 맥락에서 그림을 한번 그려보면 좋을 것 같습니다. Okay, this is all for today. I'll see you next time. Bye bye everyone.